மோமோஸ் நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க சாப்பிட்ருப்பீங்க வீட்டில் எப்படி செய்யறது நிறைய யோசனை பண்ணியிருப்பீங்க இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஸ்பெஷலான வெஜிடபிள் மோமோஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு மோமோ சட்னி கூட பண்ண போகிறேன் வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வெஜிடபிள் மோமோ செய்யறதுக்கு முதல்ல மாவு பிசையணும் இதுக்கு ஒரு போலில் ஒரு கப் மைதா எடுத்து இதில் கால் டீஸ்பூன் உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசையணும் மாவு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சு பிறகு மூடி போட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் வைக்கணும் அடுத்தது மோமோ ஃபில்லிங் செய்யறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் ஒரு வெங்காயம் பொடியை நறுக்கினது பொடியை நறுக்கின பூண்டு கொஞ்சம் பொடியை நறுக்கின இஞ்சி கொஞ்சம் இதெல்லாம் போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கின பிறகு இதில் பொடியை நறுக்கின குடமிளகா அரை கப் மெலிசா கிரேட் பண்ண கேரட் ஒரு கப் மெலிசா கிரேட் பண்ண கோஸ் ஒரு போல் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு பொடி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்து இதில் ஒரு டீஸ்பூன் வினீகர் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் கடைசியில் கொஞ்சம் பொடியை நறுக்கின கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கிடுங்க செஞ்சு வச்சு வெஜிடபிள் ஃபில்லிங்கை கம்ப்ளீட்டாக ஆற விடணும் இப்போ மோமோ செய்யலாம் பிசைஞ்சு வச்ச மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிரித்து வச்சுக்கணும் ஒரு உருண்டை எடுத்து சப்பாத்தி கல் மேலே வச்சு நல்லா மெலிசாக தேய்க்கணும் மெலிசாக தேய்ச்ச பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் வெஜிடபிள் ஃபில்லிங் எடுத்து நடுவில் வச்சு ஓரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த மாதிரி மெதுவாக ஃபோல்ட் பண்ணணும் நான் எப்படி செய்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு மோமோ முழுசாக செஞ்ச பிறகு நடுவில் சீல் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள் மோமோஸும் செஞ்சு வைக்கணும் இப்போ நான் ரெண்டு மூணு ஷேப் செஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பை நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் எல்லா மோமோஸும் செஞ்ச பிறகு அடுத்தது அதை வேக வைக்கணும் இதுக்கு நான் ஒரு இட்லி பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் இதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இட்லி தட்டு மேலே மோமோஸை வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வேக வைக்கணும் பிரமாதமான வெஜிடபிள் மோமோஸ் தயாராக இருக்கு மோமோஸை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம இப்போ மோமோ சட்னி செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஒரு சாஸ்பேனில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி தண்ணி சூடான உடனே இதில் எட்டு காஞ்ச மிளகா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்து மூணு தக்காளி நல்லா வேக வச்சு தோல் எடுத்துட்டு சின்ன துண்டுகளை நறுக்கி வச்சுக்கணும் அடுத்து ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி நறுக்கி வச்ச தக்காளியை போட்டு இதில் ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி போட்டு வேக வச்ச காஞ்ச மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் சக்கரை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தக்காளி நல்லா ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டு நல்ல மையாக அரைக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மோமோ சட்னி ரெடியாக இருக்குது சூப்பரான மோமோஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பிடிச்ச ஒரு ரெசிப்பியாக இருக்கும் இன்றைக்கி பார்த்த ரெசிபீஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிற எல்லாமே வித்தியாசமான ரெசிபீஸ் ஸோ கண்டிப்பாக அது எல்லாமே நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுங்க
you can get a copy of our first edition of the home cooking book on 21 frames.